మైరా మీడియా అమర్ వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ కేస్ ప్రసాద్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్టేట్ బడ్జెట్ సంబంధించి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన పయ్యవాల కేశవ్ గారు అసలు ఆ బడ్జెట్ మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ యాక్చువల్గా సాధారణంగా మనం ఓ నానుడు వింటూ ఉంటాం సార్ వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడి ఓ పెళ్లి చేయండి అని వీళ్ళు కొన్ని వేల అబద్ధాలు ఆడి ఒక ప్రభుత్వ స్థాపన చేశారు ఓకే దాని సారాంశమే నేను బడ్జెట్ సార్ అంటే రెండు ఉంది ఒక స్టేట్ యొక్క ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే రాష్ట్రం గవర్నమెంట్ రాగానే బడ్జెట్ పెట్టే కార్యక్రమంలో ఫస్ట్ ఓటర్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పెట్టారు మిగిలిన నాలుగు నెలలకి అంటే మార్చి ఫిబ్రవరి దాకా మిగిలింది రెండు లక్షల తొంభై వేల చిల్లర బడ్జెట్ పెట్టారు కానీ ఇందులో హైపోథెటికల్గా బడ్జెట్ ఎలిగేషన్స్ ఎలాగో ఉంటాయి అన్నిటికీ కాస్త అధమాయించడానికి అనాలి కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నిన్న సార్ ఆరు లక్షల నలభై ఒక్క వేల కోట్ల చిల్లర రాష్ట్ర అప్పు అని ఎప్పుడైతే సుస్పష్టంగా తేలిందో వీళ్ళ అబద్ధాలు ఖచ్చితంగా జస్టిఫై అయ్యని మాత్రం చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ పనికి మాలిన శత్త కుల ప్రాతిపదిక మీద నడిపే ఛానళ్ళు కుల ప్రాతిపదిక మీద నడిపే పేపర్లు రాష్ట్రాన్ని అబాస్ కాల్ చేశారు సక్సెస్ నెరేషన్ అంటారు దాన్ని నేను ఎప్పుడు నెరేషన్స్ మీద మాడతాను వీళ్ళు సక్సెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ కుల అధిపతులను ప్రతిష్ఠించుకోవడానికి వాళ్ళు చేసిన ఒక విన్యాసం సక్సెస్ ఇది కానీ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్న విషయం మాత్రం ప్రజలు గ్రహించండి ఓకే ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం అప్పులు ఊబులు మునిగిపోయింది అండ్ తర్వాత శ్రీలంక అయిపోయింది మనం ఇంక ఎందుకు పనికిరాం మహానుభావుడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు లాంటి వ్యక్తి మహానుభావుడు రామారావు గారు లాంటి వ్యక్తి తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని అవన్నచ్చాన్ని పరిరక్షించిన మహానుభావులు పుట్టిన గడ్డలో పుట్టి కూడా సార్ ఏం చేశారన్నది చూసుకోగలిగితే నిన్న పెట్టిన బడ్జెట్ ఒక చెంప పెట్టని చెప్పాలి వాళ్ళకి సిగ్గుంటే ఒక పచ్చళ్ళు నమ్మి పేపర్ పెట్టడం కిరసన నమ్ముకొని పేపర్లు పెట్టడం పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసిన పేపర్ పెట్టడం పౌడర్ మొహం రాసుకుని పేపర్ పెట్టడం లేకపోతే న్యూస్ చెప్పడం కాదు వాస్తవాలు చేత నేతి చెప్పండి ఎందుకంటే ప్రజలు నిక్కచ్చిగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రం అప్పు చేసింది అంటే ఆర్బీఐ నుంచి కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ బ్యాంకుల నుంచి కానీ లేదంటే మనం చెప్పారు చూడండి అబద్ధాలు ఎండి అయ్యేవాళ్ళు నిర్మలా సీతారామన్ ఏమి తెలియని ఆవిడ కూడా బాగా చెప్తుంది కదా ఎంత చక్కగా చెప్పింది అమరావతి అభివృద్ధికి అప్పు వరల్డ్ బ్యాంక్కి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్కి మా మాటగా చెప్తామని అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర తప్ప ఇంకెక్కడ అప్పు చేసే వెసులుబాటు లేని దగ్గర రాష్ట్రం అప్పులు పాలైపోయింది అప్పులు చేసిందని ఏ ప్రాతిపదిక మీద మాట్లాడి రాష్ట్రాన్ని అవమానం చేశారు అవమానం చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ స్థాపన జరిగి తర్వాత కూడా ఏం చెప్పారు పది లక్షల కోట్ల అప్పులు రాష్ట్రం అని చెప్పి గవర్నర్ గారితో ప్రసంగం ఇప్పించి అదే వేదికగా అసెంబ్లీ వేదికగా తొమ్మిది లక్షల అరవై మూడు వేల డెబ్బై రెండు కోట్లు అప్పు అని చెప్పి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఇవాళ ఆరు లక్షల నలభై ఏడు వేల కోట్లు అని చెప్పి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే ఏమనాలి ఏమనాలి ఒకసారి ప్రజలు గ్రహించండి మీడియా ఉంది తిమ్మిని బొమ్మిని చేస్తాం అబద్ధాల పునాదులతో కాంక్రీట్లు వేసి స్లాబులు పోస్తాం అని మాట్లాడుతూ మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ విన్యాసాలకి అయ్యవాళ్ళ కేశవ్ గారు డెబ్యూటెంట్ ఫస్ట్ టైం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు ఏ ఆనంద్ రామనాయుడు గారు ఉన్నారు కదా ప్రజ్ఞానికి అలిగేసి పార్టీలు మారిపోతూ ఉంటారు కదా వేవుడు మొక్కలు వేయించుకుంటున్నట్టు ఇటు అటును ఏ ఒక అనుభవజ్ఞుడు గతంలో బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టిన గతంలో వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉండి కూడా ఇంతింత అబాస్ పాలు చేసిన ఏ ప్రాతిపద మీద మారుతామని ఆయన నిక్కచ్చిగా నిలబడి అడుగుతాడు అనుకున్నా సార్ ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్కి అనుగుణంగా గత ప్రభుత్వం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది యనమల రామకృష్ణుడు అనే అపార అనుభవం కలిగిన ఆయన కూడా కేవలం వంద కోట్లే రాష్ట్ర ఖజానాలో పెట్టి మేము వెళ్ళిపోయామని చెప్పిన తర్వాత ఇంకెక్కడ అప్పులు పుట్టే ఛాన్సే లేదని చెప్పిన తర్వాత ఇవాళ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గవర్నమెంట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఇది జూన్లో ప్రమాణ స్వీకారం వేసిన వెంటనే దగ్గర దగ్గర ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఖజానాలో ఉంచి ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ దగ్గర దగ్గర లక్ష కోట్ల దాకా సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ లోపల వెసులుబాటు ఉంటే ఇవాళ ఏమీ కాకుండా యాభై తొమ్మిది వేల కోట్లు అప్పులు చేశారు వీళ్ళు ఈ ప్రభుత్వంలో ఇది ప్రజలు కనుక గ్రహించగలిగితే ఏం చెప్తారండి 
మీరు నెక్కచ్చైన ఫిగర్లు నిన్న పయ్యవల కేశవ్ గారు ప్రజెంట్ చేసిన ఫిగర్లే ఒకసారి గమనించుకోగలిగితే బడ్జెట్ అంచనాల్లో ఐదు లక్షల చిల్లర ఏదో ప్రవేశపెడతాం అంటే గత ప్రభుత్వం మీకు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు లక్షల చిల్లరతో అప్పు ఉన్నది కార్పొరేషన్ అప్పులు లక్ష అంటే ఇది బ్రవరేజ్ కార్పొరేషన్ అలా బిల్డింగ్ల అప్పులు తనకాలు పెట్టేసారు ఇవన్నీ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ కాలక్షేపం చేశారు కదా మీరు అవన్నీ కూడా లక్షన్నర కూడా దాటలే దీంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫిగర్ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర యాభై నాలుగు వేల కోట్లు గత ప్రభుత్వంలో చేసినవి ఉన్నాయి అప్పులు సో మీరు ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న ఆరు లక్షల నలభై ఏడు వేల కోట్లు మించి అప్పు చెయ్యని ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఏం మాట్లాడారు ఇవాళ మీరు తాసారం చేసి బడ్జెట్ ఇంత లేటుగా పెట్టడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎమ్మెన్స్ ప్రెషర్ పెడుతున్నా సరే బడ్జెటెడ్ ఫిగర్స్ మీద నా పాత విశ్లేషణలు అన్ని ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసి చూసుకోండి మీరే నన్ను ఎన్నోసార్లు అడిగారు నిన్న కూడా అడిగితే కొన్ని బడ్జెట్ ఫిగర్స్ వస్తారు కానీ నేను చెప్పనని చెప్పా ఈ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఏర్పడిన పునాదులు సార్ అబద్ధాలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిజమే రాష్ట్రం నిజంగా అప్పులు పాలైతే ఎవ్వరూ ఆక్షేపించరు ఎవరు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయరు ఖచ్చితంగా ఆక్షేపించవలసిందే అలాంటిది ఏమీ లేని దానికి నిన్న రీసెంట్ పాస్ట్ మీకు ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తా రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల పైచీలక డబ్బులు వెచ్చించి రుషికొండ భవనాలు ఫిక్స్ రెసిడెన్స్ అక్కడ కనబడుతుంటే నిస్సహాయ స్థితిని ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదా నేను హైటెక్ సిటీ మీరు కట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు తదంతరం ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడారా అంటే నేను చెప్తుంది ప్రజలకి మేము అనే మాట తప్ప వేరే వాళ్ళు ఏం చేసినా మీకు నచ్చదని నచ్చనట్టుగా ప్రవర్తించాలని చెప్పి హితబోధలు చేసుకుంటూ కాలక్షేపాలు చేసిన ఈ ప్రభుత్వ స్థాపనకి ప్రజలు గమనించండి అంటే మంచి చేస్తే మంచి చేశారని చెప్పండి ఈ ఐదు నెలల ప్రస్థానం దగ్గర దగ్గర మీరు ప్రతి దాన్ని అవహేళన చేసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమీ చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు రాష్ట్రాన్ని నరక కోపంలోకి నెట్టేశాడని మాట్లాడుకుంటున్న మీరు వాస్తవాలకి మీరు వేసిన ప్రతి అబండానికి అగ్ని పునీతలో బయటకు వచ్చినట్టు నిన్న బడ్జెట్ కూడా అలాగే స్టార్ట్ చేశారు చెప్తున్నా ఎన్నిసార్లు నిన్న ఆయన ఎవరు బొగ్గన్న నాథ్ గారు చెప్తున్నారు ఎన్నిసార్లు ఏదో చూడండి గత ప్రభుత్వ నామస్మరణ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నామస్మరణ దీన్నే భయం అంటారు సార్ మీరు ఇవాళ ఆ సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడే వాళ్ళని వాళ్ళని ఏదో ఆడపిల్లల మీద మాట్లాడిన వాళ్ళు లోపల ఏం తప్పలేదు కానీ మీకున్న అంతర్గత భయానికి ఇంత మీకు మీడియా వ్యవస్థలు ఉండి కూడా ఎక్కడో ఒకడు ఒక నిజం మాట్లాడితే దాని వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి నిజంగా మీకు తెలుసు దానికి భయం పడుతున్నారు మీరు ఆ భయం నుంచి వచ్చిన సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ రోజు దాకా ప్రత్యక్షంగా లేని వ్యక్తి మీద మీరు వేస్తున్న అభాండాలకి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తిరిగి చెప్పిన దానికి కథ సమాప్తం తప్ప ఇంకొక కడుగు ముందుకు వెళ్ళట్లే ఏ విషయమైనా సరే లడ్డు విషయం తీసుకోండి నిన్న బడ్జెట్తో పాటు ప్రవర్తించింది ఏంటంటే ఎస్ వాస్తవాలు ఖచ్చితంగా ప్రజల ముందు వాళ్ళు పెట్టారు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్ నిజం నిప్పులు అంటే దాన్ని ఉత్తినే చెప్పరు ఆ నిజం ఎలా ఉంటుందంటే లోపల అంతర్గతంగా బడబాగ్నిలాగా దహించేస్తుంటుంది ప్రతి ఒక్కరిని ఆ దహించే దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో దగ్గర దాని వాస్తవ రూపం ఉంటుంది ఆ వాస్తవ రూపం బడ్జెట్ నాలుగు నెలలు ఆపగలిగారు కానీ అంతకు మించి ఎక్కువ ఆపలేరు కదా అదే చెప్తున్నాను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను మొదటి నుంచి చెప్తుంది అదే ఈ రోజు మీరు మాట్లాడిన వాటికి వాస్తవ రూపం బడ్జెట్ వీళ్ళు ఎంత అతిరథ మహారథులంటే మనం జడ్డి వాళ్ళని ఒప్పుకోండి సార్ ప్రజలు మీరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళు ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉంటారు ఇదే ఎన్డీఏ కూటమికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో వీళ్ళందరికీ ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆ పార్టీలో ఉన్న వాడు బయటకు వచ్చి పనిచేస్తున్న రఘురామ కృష్ణరాజు గారు అడిగిన ప్రశ్నకే మర్చిపోతామేమో అని చెప్పి ఒక పెపే ఫిగరే చెప్పింది ఎట్లా నాలుగు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు కోట్లని అది కూడా అబద్ధం అని మాట్లాడే అంత సామర్థ్యం ఈ టపెల ఛానల్ కలుగుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు జర్నలిస్టులు కాదు కాబట్టి నాటక రంగానికి పరిమితమైన వాళ్ళు జర్నలిజాన్ని పణంగా పెట్టి వాళ్ళు చేసిన విన్యాసాలకి ఏమని చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే చదువుకున్న పాపానికి మొత్తుకొని చెప్తున్నాం అరే ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ అన్నది ఎవడు క్రాస్ అయినా సార్ బుక్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్లో కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కానీ ప్రతి నిమిషం అప్డేట్ ఇస్తుంది ఇవాళ మీరు రెండో మంగళవారం ఏం మొహం పెట్టుకుని పోతున్నారు అప్పులు తెచ్చుకోవడానికి రెండో మంగళవారం వెసులుబాటు వస్తున్నారు అంటేనే ఆస్తులు పనంగా పెడుతున్నారు అని అర్థం ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది ఒకసారి మాట్లాడదాం ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది ఎ
ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు తర్వాత నుంచి మీరు గమనించుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీనికన్నా ముందు ఒకసారి మనం వెళ్దాం వెనక్కి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కన్నా ముందు ఉన్న సంవత్సరాల్లో సార్ ఎక్కడైనా సరే మీరు చేస్తుంది మొన్న విశాఖలో భూములు వేలాలు అమ్ముతున్నారు కానీ వాళ్ళు తనఖా పెట్టే రాస్తులు ఈ కంపారిజన్స్ గమనించండి ప్రజలు మూడో పాయింట్ ఇప్పుడు మనం బడ్జెట్ ఫిగర్స్ ఈ అప్పుల విషయం పక్కకు వస్తే సార్ సరే నవరత్నాల పథకాలు గత ప్రభుత్వం సక్సెస్ రేషియో దగ్గర దగ్గర తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఒక సాలున బడ్జెట్ ఎంతైతే పెట్టారో ఆ బడ్జెట్ డబ్బులు ఇంకొక సంవత్సరంలో సగం బడ్జెట్ డబ్బులు దగ్గర దగ్గర మూడున్నర లక్షల కోట్లు ప్రజలకి అలా సంక్షేమ ఫలాల రూపంలో అందించారు ఇది గమనిస్తే ఈ ఆరు పాయింట్లు ఏది బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఏవో పెట్టి ఉచిత సిలిండర్ ఉచిత బస్సు ఇవన్నీ చెప్పి వచ్చారు కదా వీళ్ళు ఏది రైతులకి ఇరవై వేలు ఇవన్నీ వీళ్ళ డొల్లతనం ఒకే ఒక విషయం మీకు చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు వ్యవసాయ రైతులకి ఏం చెప్పారండి ఇరవై వేలు ఇస్తారు గతంలో మీరు గమనిస్తే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కలిపి పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేవారు ఎంత ఆరు వేల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చి పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేవారు ఎంతమంది లబ్ధిదారులో తెలుసా సార్ యాభై ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద లబ్ధిదారు సార్ దాంట్లో వెరీ గుడ్ చెప్పండి కొంచెం ప్రజలకి చెప్తే ఎస్ సార్ యాభై ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది రైతులకి పదమూడు వేల ఐదు వందల చొప్పున గత ప్రభుత్వం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కల్పించిన దానికి వీళ్ళు చెప్పిన అబద్ధం ఏంటంటే ఇరవై వేలు ఇస్తాం రైతులకి అని చెప్పారు కదా మీరు తీసుకున్నారు కదా రైతులు నీకు వచ్చాయి కదా ఎస్ సార్ గట్టి చెప్పలేండి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కదా మీరు లేదు సార్ నాకు వచ్చాయి నేను తీసుకున్నాను గత ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సార్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు పదమూడు వేల ఐదు వందలకి ఇంకెంత కలిపితే ఇరవై వేలు అవుతాయండి ఆరు వేల ఐదు ఆరు వేల ఐదు వందలు కలపాలి మాటకి చెప్తాం ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరు వేలు ఇస్తే ఏడు వేల ఐదు వందలు రాష్ట్రం భరించాలి కదా యాభై ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది రైతులకి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తే నాలుగు వేల నూట యాభై మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఓకే మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా అంటే ఆరు వేలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తారు వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న క్లాస్ ఉంది దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చి ఆరు వేలతో కలిపి ఇరవై వేలు అని చెప్పలే వీళ్ళు ఇరవై వేలు ఇస్తున్నారు అంటే నా దృష్టిలో అయితే ఇరవై ఆరు వేలు ఇవ్వాలి రైతులకి అంటే ఉట్టికేకర్లు లేని స్వర్గానికి ఏమో గుర్తుంది కానీ ముందు ఇరవై వేల సంగతి మాట్లాడదాం ఎస్ సార్ లెక్కల్లో బాగా పండితులు కదా వాళ్ళు భౌగోళిక ఛానల్ వాళ్ళు లెక్కలు చెప్పడే సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత పద్నాలుగు వేలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి ఇవ్వాలి అంటే గత ప్రభుత్వం ఏడు వేల ఐదు వందలు రాష్ట్రం నుంచి ఇస్తే ఖజానా నుంచి పద్నాలుగు వేలు ఇవ్వాలి అంటే అంటే యాభై ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది లబ్ధిదారులు గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు వాళ్ళే ఉంటారు కదా రైతులు అంతే కదా అంటే పద్నాలుగు వేలు చొప్పున ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఇరవై లక్షలు అంటే ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఇరవై లక్షల కోట్లు దానికోసం కేటాయిస్తే బడ్జెట్లో ఇది సక్సెస్ఫుల్ మాడ్యూల్ అంటారు సార్ కానీ నిన్న నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు కేటాయించారు దీనికి కూడా కాదు అందులో రైతన్న అభయాస్తం ఏదో కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి సో అంచేత లబ్ధిదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడే దగ్గర ఇది గమనించండి తర్వాత మీరు నిన్న బడ్జెట్ ఫిగర్స్ చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్కి పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఐదు ఎస్సీ వెల్ఫేర్కి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు ఎస్టీ వెల్ఫేర్కి ఏడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఐదు బీసీ వెల్ఫేర్కి ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు కోట్లు మైనారిటీ వెల్ఫేర్కి నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్కి నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లు సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్కి అదే స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కోట్లు ఇవి కొంచెం గమనించుకోండి ఫిగర్స్ నేను విశ్లేషిస్తాను సార్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లు హెల్త్ కేర్కి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లు ఇది కూడా గమనించండి పంచాయతీ రాజ్కి పదహారు వేల ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు మున్సిపల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్కి పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై హౌసింగ్కి నాలుగు వేల పన్నెండు వాటర్ రిసోర్స్ అండ్ ఇరిగేషన్కి పదహారు వేల ఏడు ఐదు కోట్లు ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కమ కామర్స్కి మూడు వేల నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఏడు కోట్లు రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్కి తొ
ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్కి ఆరు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లు రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ రెండు వేల సారీ రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది కోట్లు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు కోట్లు టోటల్ బడ్జెట్ రెండు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్లు సార్ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరు రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్లు ప్రవేశపెట్టారు అలాగే డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కీమ్స్ మనకి ముప్పై రెండు వేల కోట్లు అని ఈ బడ్జెట్ సారాంశం మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ మేము ప్రపంచం తిరగబెట్టేస్తాం మేము కట్టినంత కూడా కట్టడు అసలు ఆటలు కట్టడానికే మేము ప్రపంచం తిరగబెట్టడానికి వచ్చాం అని చెప్పారు కదా ఆ ప్రస్తావన అనేది అమరావతి రింగ్ రోడ్ ఎంత అండి వేస్తారు నూట ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు చిల్లర చెప్పారు ప్రజలు గ్రహించిన నూట ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి ఇక్కడ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది సార్ మేము ఇవాళ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాం అందరిని మీ చుట్టాలు అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు కదా బాగా ఎన్ఆర్ఐలతో కలిపి ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా సహకరించారు కదా అక్కడ ఎలక్షన్స్కి ఒకసారి అడగండి ఇక్కడ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ రేడియస్ ఎంత దగ్గర నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఎస్ సార్ దీనికన్నా అక్కడ తలద అనేది ఉందా ఆలోచించుకోండి ఎలాంటి అభూత కల్పనలు ప్రజలను ఉంచుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ మీకు నిన్న కాక మొన్న ఆ సీ ప్లేన్ ఏదో ఎగరేస్తూ ఇంకే జాలు లేవు ఓన్లీ టూరిజం అనే చెప్పారు కదా మరి టూరిజంకి మీరు కేటాయించింది ఎంత ఆరు వందల యాభై కోట్లు ఆరు వందల యాభై కోట్లు అంతే కదా సార్ ఎస్ సార్ ఆరు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లు కేటాయించారు సారీ సారీ టూరిజం కాదండి యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్ టూరిజంకి మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు ఆరు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లు ఫారెస్ట్కి ఇది ఇచ్చారు ఓకే ఇక్కడ మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కోట్లు కేటాయించారు బడ్జెట్లో ఎస్ సార్ గత ప్రభుత్వంలో అమ్మఒడి తీసుకున్న గోరుముద్ద తినిపించిన ప్రభుత్వాన్ని చూసాం ఈ ప్రభుత్వం లోకేష్ గారు మాట్లాడుతూ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కే అని చెప్పిన తర్వాత ఈ బడ్జెట్లో నాకు తెలిసి రేపు మార్చి లోపల ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఎందుకంటే ఐబీ కరికులం ఎత్తేశారు నాడు నుడి స్కూల్కి కంటిన్యూషన్ మీరేం చేస్తున్న ప్రాజెక్టు ప్రోగ్రామ్ కూడా లేదు మాక్సిమం అతనే చేశాడు గత ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ఉన్న దానికి మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వాట్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ సపోర్ట్స్ మీరు ఇస్తున్నారని చెప్పి ఎంత బడ్జెట్ ఎలికేషన్స్లో వాట్ పర్పస్ విట్ యూ మీట్ రెండోది ఇక్కడ మీకు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ అన్న మాటే లేదు నిన్న మీరు బడ్జెట్లో ఒక ఒక ఫిగర్ చెప్పారు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రూరల్ ఏరియాలోనూ అర్బన్ ఏరియాలో ఇరవై నాలుగు గంటలను గ్యాస్ బండల డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయని నిన్న మా పై వాళ్ళ కేసీ గారు బడ్జెట్ పెడితే ఐదు లక్షల మందికి వెనక్కి ఇచ్చాం ఆల్రెడీ యాభై లక్షల మందిని సీటు చింపేశారు ఉచిత బస్సు మాట దేవుడు ఇరుగు ఇరవై వేల నేను ఆరు పాయింట్ల విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నా ఎస్ సార్ సో ఈ ఆరు పాయింట్లు వాళ్ళు ఏదైతే బుల్లెట్ పాయింట్స్ కింద చెప్తూ వచ్చారో ఉచిత బస్సుకి బడ్జెట్ ఎలకేషన్ లేదు ఆర్టీసీకి ఎంత ఇవ్వాలి కదా రెండోది వీళ్ళు చెప్పిన ఇరవై వేలకి ఏదైతే ఉందో రైతులకి ఇస్తాను దానికి ఎలకేషన్ నేను ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి వీళ్ళు ఎంత బడ్జెట్ ఎలకేషన్స్ చేస్తో ఈ రోజు మనకి నడు నేడు స్కూల్ పరివర్తన లేదు గోరుముద్ద కాన్సెప్ట్ లేదు పిల్లలు ఎంతమంది బయటకు వచ్చి కలెక్టరేట్లు అట్లా మొట్టు ఇస్తున్నారు చూసుకోమని డెసర్ పేర్లతో కలిసి అండ్ నెక్స్ట్ జరిగే పరిణామాల్లో విద్యా విధానాల్లో ఐబీ కార్యక్రమం కానీ అండ్ ఎంత సీఎం చిన్న ప్యాడ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం కానీ ఈ ప్రభుత్వం ముందడుగు వేయలేదు నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా నాలుగో పాయింట్ ఏముంది వీళ్ళ ప్రకారం మహిళలకి పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి అలాగే పదిహేను వేలు పిల్లలకు అన్నదని పోనీ లోకేష్ గారు చెప్పారు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి ఇస్తారన్నారు ఓకే దాని గురించి ఆలోచిద్దాం నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో మాట్లాడే విషయం ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించిన విషయంలో ఆడపిల్లలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ పదిహేను వందల పద్దెనిమిది వందల పదిహేను వందల పదిహేను వందలు సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు చొప్పున అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ దానికి ఈ బడ్జెట్లో ఎలకేషన్ లేదు సో ఓవరాల్గా ఈ ప్రామిసెస్ గత ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ భృతి మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు మూడు వేల రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో నిరుద్యోగ భృతి లేదు గత ప్రభుత్వంలో మీరు గమనించుకుంటే లాస్ట్ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రెండు మూడు నెలలకి ఇచ్చారు అట్లాగే ఈ నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఎలక్షన్స్ ఇయర్లోనే ఈ పథకాలు అన్నీ వస్తాయని భ్రమంలో ప్రజలు ఉంటే నాకే అభ్యంతరం లేదు అంటే నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే ఈ అబద్ధాలతో ఏర్పడిన ఈ పునాద్ఘట్టమైన ఈ ప్రభుత్వంలో సహా సహకారాల
మీరు ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఇప్పుడు తర్వాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్లకి ఇన్నిన్ని కోట్లు ఇంక్లూడింగ్ మైనారిటీ దీనికి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీకి ఎలకేట్ చేశారు కదా పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఐదు ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు కోట్లు నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి ఇస్తేనే కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఎస్సీ ఎస్టీ గ్రాంట్స్ ఏమి రావు మైనారిటీ గ్రాంట్స్ కూడా దీనికి గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు కన్సాలిడేటెడ్గా మొత్తం ఉన్నాళ్ళకి కులాలు మతాలు రాజకీయాలు ఏవి చూడకుండా అందరికీ ఈ సంక్షేమ ఫలాలు అందించిన కార్యక్రమంలో యాగ్రిగేట్ చూసుకోండి కన్సాలిడేటెడ్ ఫిగర్స్ ఎంత ఉన్నాయో ఈ అగ్రిగేట్లు చూసుకుంటే ఈ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ విషయంలో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి బడ్జెట్ ప్రపోజల్ ఏది రూపాయి రాకపోకకి నేను చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటాను పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం జీత బత్యాలకి వెచ్చించే ఈ ప్రభుత్వం ఏది ఎన్డీఏ కూటమి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు దాకా ఉన్న ప్రభుత్వంలో నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్ జీత బత్యాలకి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంది దగ్గర అగ్రిగేట్ ని మూడు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు రాష్ట్ర ఖజానాకి రోజుకు వచ్చే ఆదాయం క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి ఎంతవరకు జస్టిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయో సో ఆబ్వియస్ గా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన ఆన్ గోయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి థమ్మింగ్ గ్రాంట్స్ చేస్తేనే కానీ వీళ్ళకి పని అవదు ఇప్పటికీ వాళ్ళు బడ్జెట్ ఎలకేషన్స్ లోనే మనకి ఇచ్చే రూపాయి అర్థ కూరగా ఎక్కడ కనబడి నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాతిపదిక మీద వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు రెండోది ఒక ఇప్పుడు మీకు కొన్ని కార్యక్రమాలు ప్రజలకు వసతి దీవెన ఏప్రిల్లో వస్తుంది అది పదకొండు లక్షల మందికి పదకొండు వందల కోట్లు కేటాయించారు మత్స్యకార భరోసాలో మే నెలలో ఒకటి పాయింట్ రెండు మూడు లక్షలు అంటే నూట ఇరవై మూడు కోట్లు ఈ రెండు ఏప్రిల్ మే కాబట్టి నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లో ఉంటాయా ఉండవు చూడవచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మత్స్యకారుల గురించి నిన్న ఇంకోటి చెప్తున్నా నిన్న దీనికన్నా ముందు గుడ్లు గురించి పయ్యవల్ కేశవ్ గారు మాట్లాడుతూ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ నాకు తెలిసి వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంలో పౌల్ట్రీ పాడి పరిశ్రమ వ్యవసాయం మూడు ఒక దగ్గరే అలైన్మెంట్ లో ఉంటాయి మీరు గమనిస్తే వీళ్ళు ఇన్ని కబుర్లు చెప్తున్నారు కదా పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఎన్డీఏ కూటమితో ప్రారంభమై తెలుగుదేశంతో కంక్లూజన్ అయిన ఆ గవర్నమెంట్ కరోనా పాండమిక్ కూడా లేదండి వ్యవసాయ అంటే రైన్ గన్లు ఇవన్నీ చెప్పారు కదా లాస్ట్ టైమ్ మనకి వ్యవసాయం తులుగా వచ్చిన ఆదాయం యాభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇరవై అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్యలో రెండు సంవత్సరాల పైచి యొక్క కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంలో ఎనభై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు కోట్ల ఈల్డ్తో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో గత ప్రభుత్వం ఉంది అందుకే మనం జీడిపి చూసుకోండి ఒకసారి జిఎస్డిపి ఏ విధంగా ఎంత జస్టిఫై అయిందో దగ్గర రెండున్నర లక్షల కోట్లు రెండున్నర లక్షలు అగ్రిగేట్ రెండు రెండు పాయింట్ మూడు వారు ఎంతో అగ్రిగేట్ చాలా తలసరి ఆదాయం సో ఇవి గమనిస్తే ఇప్పుడు జిఎస్టి రెవెన్యూ కూడా డ్రాస్టిక్గా ఫాలో ఉంది ఇప్పుడు తర్వాత మీరు ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లకి వాటికి ఈ బడ్జెట్లో ఎలకేషన్స్ లేవు ఏది చెప్పారు ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ఏమని సో ఇది గత తొమ్మిది నవరత్నాలు గత ప్రభుత్వంతో కంపేర్ చేసుకుంటే మత్స్యకార భరోసా మేలు అంటే ఇప్పుడు చదివిన రెండింటిలో వసతి దీవెన మత్స్యకార భరోసా అండ్ అమ్మఒడి అమ్మఒడి జూన్లో అంటే ఇది ఎలాగో లోకేష్ గారు నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నారు కాబట్టి నలభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఒక్క లక్షల మందికి ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై మూడు కోట్లు గత ప్రభుత్వం అంటే పదిహేను వేలు ఒక్కరికే ఇచ్చారు కాబట్టి అంటే వీళ్ళు దీనికి త్రీ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేయాలా అగ్రిగేట్ ఇద్దరు అనుకోపోని ఎస్ సార్ పంటల భీమా జూలైలో పది లక్షల పది పాయింట్ ఇరవై లక్షల మందికి నూట పదిహేడు ఒక వెయ్యి నూట పదిహేడు కోట్లు మళ్ళీ జూలైలో నేను రెన్యూవల్ చేయాలండి నేత నేస్తం జూలైలోనే ఇస్తారు పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అంటే ఎనభై మూడు వేల మందికి నూట తొంభై ఎనిమిది కోట్లు కట్టారు ఇచ్చారు సున్నా వడ్డీకి డ్వాక్రా సంఘాలకి ఆగస్టులో లక్ష ఐదు వేల కోట్ల మందికి ఒక కోటి ఐదు లక్షల మందికి పదమూడు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు ఇచ్చారు గత ప్రభుత్వం సున్న వడ్డీ రాయితీ రైతులకు అక్టోబర్ లో ఆరు పాయింట్ మూడు లక్షల మందికి నూట ముప్పై రెండు కోట్లు ఇచ్చారు విద్యా దీవెన మూడు విడతల్లో పన్నెండు లక్షల మందికి రెండు వేల ఒక్క వందల కోట్లు ఇచ్చారు రైతు భరోసా రెండు విడతల్లో యాభై మూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది లక్షల మందికి ఆరు వేల నూట నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఇచ్చారు ఇది గత ప్రభుత్వ ఎక్స్పెండిచర్ టువర్డ్స్ నవరత్నాలు అంటే ఒక కేటగరికల్ గా సెటన్ పీరియడ్ అగ్రిగేట్ న త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ జస్టిఫై అయిన ఆ టెన్ యూర్ లో మీరు గతంలో ఆరు వందల ముప్పై నాలుగు పైచీలకు ప్రామిస్ ఇచ్చి బడ్జెట్ ఎలిగేషన్స్ ఏవీ
నిన్న కాక మొన్న పోలవరం ఫండ్స్ డైవర్ట్ అయ్యాయని పీ పోలవరం అథారిటీ నెత్తినూరు కొట్టుకోవడం ఒక ఉదంతం చూసాం రెండోది నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన ఫండ్ రోడ్లు గొంతలు పోర్చడానికి వాడింది కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది కానీ వీళ్ళు మాట్లాడి మాట్లాడలా ఉంటాయి అంటే పంచాయతీ వ్యవస్థలని నిర్వీర్యం చేసేసారు అంటున్నారు మరి ఇది గ్రామ స్వరాజ్యానికి సచివాలయ వ్యవస్థలు ప్రతిష్ఠించిన గత ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళెందుకు పరిగణలోకి తీసుకోరు నిన్న అదే కదా ఏదో సమ్ రికార్డు సృష్టించమని పవన్ కళ్యాణ్ గారు సచివాలయ వ్యవస్థలు అక్కడ కట్టకపోయి ఉంటే అంతమందిని ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసి రైతు భరోసా కేంద్రాల త్రూగా అంతమందిని అడ్రస్ చేసే ఉదంతం ఉంటుందా అంటే నంటుంది ఏంటంటే ప్రజలు ఏదో విధంగా వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ మాధ్యమాల త్రూగా ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించే కార్యక్రమాలు తెలిసినప్పుడు గత ప్రభుత్వం యొక్క సక్సెస్ నెరేషన్స్ నేను చెప్పక్కర్లే పవన్ కళ్యాణ్ గారే మన స్కూల్కి వెళ్ళి జెడ్పి స్కూలా లేకపోతే ప్రైవేట్ స్కూల్ అని అడిగిన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దట్స్ ద సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇది రాష్ట్రానికి మనం ప్రైడ్ రూపంలో ఇచ్చింది ఒక ప్రభుత్వం అనుకోండి దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి హైటెక్ సిటీ మీరు కట్టిన తర్వాత తదనంతరం వచ్చిన గవర్నమెంట్ అని దాన్ని ప్రైడ్ కింద చూపించుకుంటూ ఇవాళ హైదరాబాద్ను ముందుకు తీసుకెళ్లిన దాంట్లో నాటి కాంగ్రెస్ అనుకోండి మొన్నటి దాకా టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కూడా పది అడుగులు ముందుకే వెళ్తుంది కదా కానీ ఇది వైవిధ్యభరితంగా ఇవి ఏ ప్రభుత్వానికి లేని వీళ్ళతో వచ్చారు కల్లా అంటే ఫస్ట్ ఎవర్ టైం ఒక ప్రాంతీయ పార్టీతో ఢీకొన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంకొక ప్రాంతీయ పార్టీ ఎదుగుదలను ఏ విధంగా ఆకలించుకోలేకుండా ప్రాంతీయ పార్టీలో మేమే బెస్ట్ అన్న రికార్డును ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పరిమితం అవుతాం ఇంకొకరు ది బెస్ట్ చేస్తే దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిని ప్రతినిషం భయం రూపంలో ప్రజలకు చెప్తుంది కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది కానీ ప్రజలు నిలకడగా చూడండి నిలబడి నీళ్ళు తాగుతారు అంటారు సో పరిగెట్టి పాలు తాగి కన్నా నిలబడి నీళ్ళు తాగడం బెటర్ అన్న ప్రజలు మీరు నీళ్ళు తాగుతూనే ఉండండి కానీ వాస్తవాలు గ్రహించండి అబద్ధాలు అనే ట్రాప్లో కనుక పడితే చూసాం కదా ఏం జరుగుతుంది నోటి దగ్గర కూల్ లాక్కుంటే మనమేం చేస్తాం అండి అదే జరుగుతుంది అందుకని ఇంకెళ్ళేది రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్కి సంబంధించి ప్రసాద్ గారు విశ్లేషణ ఇది నాటి ఇంటర్వ్యూ మరో గంటలో మళ్ళీ కలుద్దా